Hello friends, this is quantum numbers. That is the atomic number, valency, electronic configuration, subshell electronic configuration, Bohr model, and the description in the description. I am going to show you the sodium atomic number. For example, I am sodium. This is the color of the nucleus. This is proton and neutron. This rose color is the shell. This is electrons. This is the blue color. This is the electrons. This is the electrons. This the electrons. Now, we have to go to the school. We have to go to the ABC 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 school. We have to go to the this is the same thing. electron. That is the electron. That is the address. That is the electron. That is the address. 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 That is in the case of this pink color, it is called an electron shell. If you are learning what school is called, if you are learning what shell is called, that is called the quantum number. That is the principal quantum number. This shell is called the energy level. That is the shell. That is the energy level. N equal to 1. This is the shell. This is n equal to 2 and so, the is energy level. This is n equal to 3 and so, the energy level. This is the principal quantum number. This is the shell. This is the electrons. This the principal quantum number. This is the shell. This is the quantum number. 2 on the wall, moon of the shell, or all on the other, your principal quantum number 3 on n equal to 0 on the go, illa carna n equal to 1 dot on the other. In ABC school, I run in the mathram parnal namka, I run a cantatamato, illa other than the one a school corre, I run on the principal quantum number 1 nitrola electron in the vernitanaki namka manslago, illa carnenda. N equal to 1. That is the principal quantum number 1. I told you that. That is the number of 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 the number the number of 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 the number the number of the number number Angle, orbital angular momentum quantum number and the very another. In an okay, one of the shell or a subshell on Daga. Adedana, yes, Randam the shell, Rand the subshell on Daga. Yes, P. Moonam the shell, moon the subshell on Daga. Yes, P. D. Nalam the shell and angle, other nal subshell on Daga. Yes, P. D. F. Number. Asimuthal quantum number is orbital angular momentum quantum number is small letter L. We represent the principal quantum number in the present N. S subshell is L equal to 0, P is L equal to 1, D is L equal to 2, F is L equal to 3. Now, we will do this. We will do this. We will do this. We will that is n equal to 1 and n equal to 0. This is the same as p. S is equal to 0. That is p. L equal to 1. This is the same as p. 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 This is p. This is p. That is L equal to 0, L equal to 1, L equal to 2, L equal to 3. This is the general 
n1 ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 1 1 അതായത് 0 വരെയാണ് l ന്റെ വാല്യൂ വന്നത് n2 ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 2 1 അതായത് 1 വരെയാണ് l ന്റെ വാല്യൂ വന്നത് n3 ആയിരുന്നപ്പോൾ 3 1 അതായത് 2 വരെയാണ് മാക്സിമം l ന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എൻ ഫോർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ അതായത് ത്രീ വരെയാണ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഒരു ഷെല്ലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി അതിലെ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അതായത് പരമാവധി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആകെ എസ് സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ എസ്സും ബിയും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പേരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഏഴാം ക്ലാസിന്റെ ബി ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അടുത്ത ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എൽ ഇത് വെച്ചാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഷെല്ലിനെ സബ് ഷെല്ലുകളായി തിരിച്ചു സബ് ഷെല്ലിനെ ഓർബിറ്റലുകളായിട്ട് തിരിക്കും ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് വരെ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അത് വേറെ സാധനമാണ് ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ അകത്ത് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക ആറെണ്ണം ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക പത്തെണ്ണം എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ പതിനാലെണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കാരണം എന്താ ആ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ അതെങ്ങനെയാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം അങ്ങനെയാണ് ആറെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സബ് ഷെല്ലിലോ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം അങ്ങനെയാണ് പത്തെണ്ണം വന്നത് എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ ഏഴെണ്ണത്തിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇനി എസിന്റെ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് പി എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് എൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പിയിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഇല്ലേ അതിന് ഓരോന്നിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഓരോരുത്തർക്കും പേരുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആ പേരാണ് ഇനി നോക്കുക ഓർബിറ്റലിന്റെ പേരിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എഫ് സബ് ഷെല്ലിന്റെ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ എന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൽ തൊട്ട് പ്ലസ് എൽ വരെ ആയിരിക്കും അതായത് എൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ തൊട്ട് പ്ലസ് ത്രീ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴെണ്ണത്തിൽ എം എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എം എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എം എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എം എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഡി സബ് ഷെല്ലിന്റെ അഞ്ച് ഓർബിറ്റലുകളുടെ പേരെങ്ങനെയായിരിക്കും എൽ ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക മൈനസ് ടു തൊട്ട് പോസിറ്റീവ് ടു വരെ അതായത് മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ കോമ വൺ കോമ ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഓർബിറ്റലുകളുടെ പേരായി അതായത് എം എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എം എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ പി ഒ പിയിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലുകളായല്ലോ അപ്പോൾ പേരെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എം എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എം എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ പോകും എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സീറോ ടു പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എം എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർബിറ്റൽ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറായ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇതിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ പോസിറ്റീവ് വൺ 